ഏ പിള്ളേരെ ദേ എണീറ്റ് എണീറ്റേ എന്തേ രാവിലെ എന്താ ഫോൺ കൈമാറി കളിക്കുന്നേ എണീക്ക് എല്ലാരും എണീക്ക് ബാ എണീറ്റു ജേജി ദേ രാവിലെ എണീക്കാൻ വേങ്ങി വരുന്ന ഫോണിൽ അലാറം വെക്കരുത് അതോ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഉറക്കം കൂടെ കളയാൻ വേണ്ടി അതന്നെ ഈ ജേജി പാതിരാത്രൊരു ഫോൺ നോക്കണം കാരണം രാത്രി മനുഷ്യൻ നേരച്ച ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ലച്ചു രാത്രി മുഴുവൻ ഫോൺ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ചുമ്മാ പറയണത അമ്മ അമ്മ അതാ അമ്മൂമ്മയാ അറിയാൻ പാടാത്തോണ്ട് ചോദിക്ക നിങ്ങൾ എനിക്കത് തന്നെ എന്നെ കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടിയാണോ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കാണിച്ചു പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലേ അമ്മൂമ്മ അയ്യോ നിങ്ങൾ വലിയ മിടുക്കരൊന്നും ആവണ്ട കേട്ടോ എല്ലാരും കണക്കാ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇന്നലെ രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടേ നിങ്ങൾ പാത്രം കഴുകി വെച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നിട്ട് കഴുകി വെച്ചിട്ടാണ് കടന്നത് നമ്മൾ കൈ വെച്ചില്ലായിരുന്നു ഡിഷുവ അയ്യോ നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചില്ലായിരുന്നു ഞാനാണ് കഴുകി വെച്ചത് കേട്ടാ താങ്ക് യു എന്തെന്ന് താങ്ക് യു മേലെ ഇത് ആവർത്തിക്കരുത് കേട്ടോ ശിവാനി ഇല്ല എല്ലാരോടും കൂടിയാ പറഞ്ഞു കേട്ടാ കഴിക്കാന്ന് ദോശയാണ് ദോശയല്ല പുട്ട് പുട്ടാ എന്നാ പാടിച്ചു വാ 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 എണീറ്റു വാ എല്ലാരും വാ വാ ലേച്ചു നടക്ക നടക്ക ോ പാപ്പജി കഴിച്ചാലോ ണ്ടല്ലോ അച്ഛനും ചേട്ടനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ അല്ലാതെ ആരെയാ അവരാണുങ്ങളല്ലേ അവരങ്ങനത്തെ പണിയൊന്നും ചെയ്യാൻ പോണില്ലിപ്പോ പോകുന്ന സ്ഥലത്തിന് പേരില്ലടാ ദൂരത്തൊന്നും ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് വല്ല കഴിച്ചാ നീ അത് ഞാൻ വന്നിട്ട് കഴിക്കാം ആ കഴിക്കാനൊന്നും അവന് സമയമില്ല നീ അവിടെ പോടാനാ പോന്നിട്ട് പറയാന്ന് അമ്മാ ചേട്ടനെ ഈടായിട്ട് കറക്കം കുറച്ച് കൂടുതലാ അവൻ അവിടെ വരെ പോവാനാ ആ ജംഗ്ഷൻ വരെ പോവും എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരികയും ചെയ്യും ഇതൊന്നും അല്ലാമ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ പുതിയ കൂട്ടുകെട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോളേജ് വന്നപ്പോഴേ ചേട്ടൻ ത്രിബിൾ സി അടിച്ച് എങ്ങോട്ടോ പോകണ്ടത് കൂട്ടുകാരായിട്ട് വിഷ്ണു ആ അവനാണോ വണ്ടി ഓടിച്ചേ ചേട്ടനല്ല ഓടിച്ചത് അവന്റെ കൂട്ടുകാരെ ഓടിച്ചേ ദൂരെ നിന്ന് ചേട്ടൻ മുടി കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ചേട്ടനാന്ന് ആഹാ എന്നാ പിന്നെ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ചോദിച്ചിട്ട് എന്നെ ബാക്കി കാര്യം ചേട്ടനെ ഇപ്പൊ പുതിയ കൂട്ടുകാട്ടാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോളേജിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ വഴിക്കേ ചേട്ടൻ ത്രിപിൾ സെഡിച്ച് പോണുണ്ട് വണ്ടിക്ക് സൈഡ് മിറർ ഇല്ല ഒറ്റണത്തിന് ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ല ഏതോ അലമ്പ് കൂട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇതെന്തോ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ ഒരു ഷർട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ വേറെ ഷർട്ട് ചേട്ടന്റെ ഷർട
എല്ലാരും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ചോദിക്കില്ല ആരെങ്കിലും ഓരോരുത്തരെ ചോദിക്കും മഹേഷ് എന്നാണ് അവന്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് പക്ഷെ അവന്റെ ഒറ്റ പേര് മത്തി എന്നാ എന്റെ ഫ്രണ്ടാ ഞാനറിയാത്ത ഏത് ഫ്രണ്ട് നിനക്ക് എന്റെ എത്ര ഫ്രണ്ട്സിനെ അറിയും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനെ അറിയാം അല്ല ഈ ഫ്രണ്ട്സിനെ അറിയാൻ ചാൻസ് ഇല്ല പുതിയ ഫ്രണ്ടാ നമ്മ കാട്ടിക്കടവ് കോളനിയിൽ അവിടെയുള്ള ഒരു ചെക്കനാ ദൈവമേ കാട്ടിക്കടവ് കോളനിയിലെ പിള്ളേരാ അലമ്പ് പിള്ളേരാ അത് അവിടുത്തെ അമ്മ വിചാരിക്കണല്ല അത്ര മോശം പിള്ളേരൊന്നല്ല മാ അല്ല ചേട്ടൻ എന്തിനാ മത്തിയുടെ ഷർട്ട് എടുത്തിട്ട് അല്ല അവൻ എന്റെ ഷർട്ട് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഷർട്ട് എടുത്ത അവൻ ഒരു കൊടുത്ത അവൻ എന്റെ ഷർട്ട് എടുത്തു ഞാൻ ഇത്രേള്ളൂ എന്റെ <laughs> 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 പോയി <laughs> 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 മഹേഷിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു അർജന്റ് ആയിട്ട് പോയതാ പിന്നെ ലേറ്റ് നൈറ്റ് ആയപ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണം ഞാൻ അവിടെ തന്നെ കിടന്നു തുടങ്ങി അവിടെ തന്നെ കിടന്നു ഇതന്നെ മഹേഷും പറഞ്ഞത് പിന്നെ കുളിക്കണല്ലോ എനിക്ക് ജലദോഷം വരുന്ന അറിയില്ല പിള്ളേരെ അപ്പൊ ചെന്ന കുളിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അല്ല അപ്പൊ കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് സാറ് ഒപ്പം തന്നെ പോകോ അല്ല കുറച്ചേമ്പോ മഹേഷിനൊപ്പം ഒന്ന് മറേണ്ട വരെ ഒന്ന് പോണായിരുന്നു ആട മഹേഷ 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 ആട മഹേഷ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ കാട്ടികട കോളനിയിലെ ആ പയ്യൻ കാട്ടികട കോളനിയിലെ പയ്യൻ പറയണ അയ്യ മൊത്തം ഫ്രാഡ് പയ്യനാണ് നടക്കുന്നത് അച്ഛൻ വെറുതെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യല്ലേ ഏട്ടാ ഒരു പാവം പിള്ളേരാ പാവം പിള്ളേരാ അവന്റെ അച്ഛന്റെ പേരെ എന്താടാ ബാറ്ററി സുരേഷ് ഇന്റെ ദൈവം ബാറ്ററി സുരേഷാ എടി എടാ അവൻ ഒന്നാം തരം കുണ്ടാണ് എടാ നീ അവനെ കണ്ടു തുടങ്ങിയാ എന്നിട്ട് അല്ല അത് അമ്മ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അവന്റെ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ ജയിലിൽ ആറു മാസം കഴിയുമ്പോഴേ ഇറങ്ങും എന്ത് കൂസലില്ലാണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞാൽ നോക്കണേ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ല ഈ ചെറുക്കൻ വഴിതെറ്റി പോകുന്നു ആര് വഴിതെറ്റി പോകുന്നു എവനാ അവൻ ഇനി വീട്ടിന്റെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടേ മറ്റുള്ള പിള്ളേര് എനിക്ക് തണുത്ത വെള്ളം വേണ്ട ചൂട് വെള്ളം വേണം ഇത് 
ടൈറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇത്രയും ടൈറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ആണില്ലല്ലോ ഈ നമ്പറേ എൽ കെ ജിയിലെ പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് കാണിച്ചാൽ മതി എന്റെ അടുത്ത് കിടക്കില്ല ോട്ടോടത് <laughs> 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 മണത്തരം ചെയ്ത വാതിൽ കിഞ്ഞാനം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാരുന്നു അവിടെ ായിരിക്കും <laughs> 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 എടാ നിനക്ക് ഗുണ്ടകളും ജയിൽ പുള്ളികളും ഒക്കെ ആയിട്ടായിരുന്നില്ല കൂട്ട് അത് പിന്നെ അവനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ മാമി എന്റെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തരുത് ഞാൻ ഇപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ കുടുംബം നോക്കണ ആളാണ് ഞാൻ എന്റെ വ്യക്തി ഗീതവും ഗുണ്ടാകും തമ്മിൽ കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മുടിയഞ്ചേരം ഗുണ്ടാവുന്ന ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഗുണ്ടാവോ ബാലു ഈ ബാറ്ററി സുരേഷിന്റെ വീട് എവിടെ കാട്ടിക്കളവല്ല കാട്ടിക്കടവ് കോളനി എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഈ വീട് പറഞ്ഞുകൂടാ എടാ നീ ആ ചന്ദ്രനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക അവൻ അറിയായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോ ഒന്നേ ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്ത് അവൻ അവന്റെ വഴിക്ക് അങ്ങ് വിടുക തലയിലെടുത്ത് അങ്ങ് കൂട്ടിയാ മതി അങ്ങനെ എന്റെ കൊച്ചുമോ നശിക്കാനൊന്നും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അങ്ങനെ നമ്മളെ പിള്ളേര് നിന്നില്ലെങ്കിലേ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യും അങ്ങനെ സ്വന്തം വരുതിക്ക് നിർത്താനേ ചോനർത്തല ഭവാനിക്ക് അറിയാം എന്തായാലും ബാലു അവൻ അന്വേഷിച്ച് പോയിരിക്കണല്ലേ ഇപ്പൊ ബാലുവിനെ കാണില്ല അവനെ കണ്ടിട്ട് കാണൂല അതുകൊണ്ടല്ല അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാത്തത് വീട്ടിന്നിറങ്ങി പോയ നേരെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പത്ത് ചെല്ലും അവിടെ തന്നെ കള്ളവണ്ടി കയറിയില്ല ബോംബെ ചെന്നിറങ്ങി പിന്നെ അവിടെ അരന്ന് തിരിഞ്ഞ് നടന്ന് താടിയും മുടിയൊക്കെ വളർത്തി വെറും ഭ്രാന്തന്മാരെ പോലെ കാര്യം വരും പിന്നെ ഇവനെ സംബന്ധിച്ച് മുടി വളർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവനെ കവിഞ്ഞു കൊണ്ട് മുടി അണ്ണാ ഓ ഞാൻ ഒന്നും പറയണില്ലേ എന്നാൽ ഈ ചെറുക്ക എവിടെ പോയത് എന്നാലും ബാലു അന്വേഷിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് വരും ആ അണ്ണാ കൊള്ളാ ബബാനിയായി എന്താ ശങ്കര ബാലു ചെറുക്കനെ കൊണ്ടുവന്നാ വന്നോ വന്നോ വെച്ച് അവരിങ്ങ് വരണ്ടേ നിങ്ങൾ അച്ഛനും മോനെ ഒന്നായോ നിന്റെ പരിചയക്കാരൻ കൂട്ടാണ് മോനായിരുന്നു അടേ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നേ മാമി ഇപ്പോഴത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലെ കുറെ വീടെ കൊലിച്ചു പോയില്ലേ കൊറേ കൂട്ടുകാരുണ്ടോ എടാ പേരെന്ന് പറയും മഹേഷ് മഹേഷിന്റെ വീട് കൊലിച്ചു പോയി അപ്പൊ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും കൂട്ടുകാരും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് സഹായിക്കാതെ വീട് വെക്കായിരുന്നു ഞങ്ങളെ ഇന്നലെ ആ തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിൽ വരാൻ പറ്റാണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി വെട്ടയിൽ ഇറക്കായിരുന്നു എടാ സർക്കാർ ചെയ്യൂലേ അല്ലെ സർക്കാരിന് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടി പക്ഷെ ആ പൈസ തികയില്ല ആ വീട് കേട്ടോ അപ്പൊ നാട്ടുകാരെ എല്ലാരും കൂടി സഹായിച്ച് വീട് കേട്ടാന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ വിവരം അവര് നേരത്തെ അതവിടെ നിക്കട്ടെ ഇവൻ ഇവന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്റെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വേർത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ എടി എന്റെ മോനെ കൂട്ടുകാരെ കൂടെ കിടന്ന് നടക്കുന്ന കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഉണ്ട് മടത്തി കുത്തി ഞാൻ അറിയില്ലേ കോട്ട് എന്നിട്ട് വീടോടെ കഴിഞ്ഞ ഇനി തുടങ്ങിയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരു മാസം കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ ആ അപ്പൊ ഒരു മാസത്തേക്ക് അച്ഛനും മോനും ജോലിയായല്ലേ 
ഉഴയിപ്പാണ് വീട്ടുകാർക്കോ പ്രയോജനമില്ല നാട്ടുകാർക്കെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാകട്ടെ 